nosso posto! Queremos nosso posto! As vozes se uniram para pedir a volta da unidade de programa de saúde da família em Jardim Campo Grande, Cariacica. A população bloqueou com pneus e galhos a rua Manuel Freire Correia de Assis para chamar a atenção de quem passava pelo local. Com cartazes, eles reforçavam o desejo de ter um único espaço de atenção à saúde pública do bairro funcionando novamente. Queremos nosso posto! Queremos nosso posto! Lá atrás, há 16 anos, quando a unidade de programa de saúde da família foi inaugurada, a comunidade comemorou a conquista. Mais de 4 mil pessoas recebiam atendimento nesse espaço. Era possível realizar exame de sangue, consulta com clínico geral, fazer o pré-natal. Sem a unidade funcionando, os moradores estão sendo transferidos para as unidades de saúde de Padre Gabriel. E Santa Bárbara. O Padre Gabriel já não suporta nem mesmo a comunidade deles. Como é que vai suportar o nosso pessoal? Nós estamos aqui em média de 5 mil pessoas aqui no bairro. Nós temos esse posto de saúde há 16 anos. Isso já faz parte da nossa vida. O pouco atendimento que nós tínhamos era válido. Imagina agora sem. Nós temos cadeirantes aqui no bairro. Nós temos pessoas idosas. A nossa equipe foi até uma das unidades para conferir se de fato é possível atender mais 4 mil pessoas, além daquelas que já utilizam o serviço. Em Padre Gabriel, a unidade de saúde é esta. E a opinião dos moradores de lá sobre o atendimento... Péssima, porque às vezes a gente tem que sair daqui e ir consultar lá no Bela Vista, porque é, ou no Bandeirante, porque não tem médico. Não está tendo médico direito, não está tendo enfermeiro, não está tendo nada. Remédio também está tenso. Se não está podendo atender daqui, vai atender de lá? Como? Não está tendo nem para nós aqui, que nós vem para cá duas horas da manhã, quando sai daqui dez horas, às vezes nem sou atendido, como vai atender pessoas de lá de Jardim Campo Grande? As justificativas para o fechamento da unidade de programa de saúde da família em Jardim Campo Grande são diversas. Entre elas, o aluguel. O espaço custava para a Prefeitura de Cariacica R$ 1.200 mensais. De acordo com o um líder comunitário, a Prefeitura cogitou dividir o imóvel para tentar reduzir o aluguel, mas o ambiente, que tem cerca de 200 metros quadrados, não iria suportar a demanda. Hoje nós temos mais ou menos a média de 4 mil moradores para mais que é prejudicado com, a, com o fechamento do posto no, no nosso bairro. Eles alegam por falta de médico e falta de espaço também, o aluguel é muito caro e cada vez tem uma coisa que, que impede. E aí o, a, a, os médicos não querem vir trabalhar porque a condição deles trabalhar no posto é precária. Sem o espaço do programa de saúde da família funcionando, a Kátia tem que se deslocar até o bairro mais próximo para fazer o pré-natal. Ela reclama da falta de estrutura para chegar ao destino. Antes a gente fazia no bairro, agora a gente tem que se locomover para Padre Gabriel ou Santa Bárbara e a distância é muito longe e não temos ônibus que dá acesso a esse bairro sem ser a pé. Grávida, temos os cadeirantes também que não dá, não temos como, não tem acesso, é muito muito longe, a distância é muito grande. Já a pequena Maria Luísa, de dois anos, que está diabética, não consegue acompanhamento médico. Direto em hospital, tá fazendo exame, a glicose dela é mais alta até do que do adulto. E a gente precisa do posto de saúde no bairro para poder fazer acompanhamento.